ஹலோ கேக்குதோ ஹலோ கேக்குது வணக்கம் ராம் வணக்கம் மக்களே இது உங்கள் ஹலோ கேக்குதோ தமிழ் பாட்காஸ்ட் தமிழ் தலைமுறைகளை இணைக்கும் பாலம் இது நீரவர் காலம் இப்படி ஆரோக்கியமாவும் ஆர்வமாவும் வணக்கம் சொல்லிக்க நான் இப்படி வெளி வெளித்து போவேன்ப்பா வணக்கத்துக்கு பிறகு எனர்ஜி போடும் எனர்ஜி போகக்கூடாது நாங்கள் எனர்ஜியோடைய இன்றைக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று பார்க்கலாம் இன்றைக்கான முதலாவது டாபிக் கஸ்தூரி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அறிவிச்சுடர் கஸ்தூரி என்ற செக்மெண்ட்டுக்காக முதலாவது கேள்வியாக நாங்கள் கொண்டு வந்த கேள்வி ஏன் பிளமிங்கோ குருவி ரோசா நிறமாக உள்ளது உமக்கு தெரியுமோ பிளமிங்கோ ஒற்றைக்காலத்துல mm. அந்த நாகரிகம் எங்க வந்தது யாரால் வந்தது எப்படி வந்தது என்று பாக்கலாம் அதை விட நாங்கள் நீயா நானா என்ற செக்மெண்ட்ல கருப்பு மக்களின் வாழ்க்கைய பார்க்க போறோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவேன்றா கருப்பு மக்களின் வாழ்க்கை தற்போது மிக ஆபத்துக்குள்ளே இருக்குது தற்போது என்ன என்றுமே ஆபத்துக்குள்ளே இருந்தது அது ஏன் என்றதையும் இந்த பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டர் என்ற இந்த சர்ச்சைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அது எதற்காக நாங்கள் தமிழர்களாக அதில் நாங்களும் அவைக்கு ஒற்றுமையாக உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை காட்ட வேண்டும் என்றதை பற்றி நாங்கள் ஒருக்க இந்த பாட்காஸ்ட்டில் பேச இருக்கிறோம் இவ்வளவுதான் மக்களை இந்த வேற தலைப்புகள் ராம் என்னுடையான <laughs> ஒரு மன அழுத்தமும் ஒரு என்னென்று சொல்கிறது ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு நிலைக்குத்தான் இந்த செய்தி அளங்களே கொண்டு போய் விடுகுது என்ன உண்மையா நான் அப்போ என்ன செய்கிறேன் நான் என்ன இந்த இன்டர்நெட்டில் இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் இப்படி க்யூட்டாக என்னென்ன செய்யுது அது எப்படி இந்த நுண்டைக்கு பார்த்தன ஒரு வீடியோவில் ஒரு ஆக்கள் கரடிக்கு கையை காட்ட கரடி கையை காட்டுது என்ன ஆ பார்க்குற வெறுப்புடி ம் கரடிக்கு வந்தாவே பான் துண்டியோ என்ன இப்படி ஃப்ரிஸ்பி மாரி எறிய கரடி பிடிச்சி சாப்பிடும் அப்படி அந்த கடக்குண்டு ரஜினி பந்த பிடிக்கிற மாதிரியோ என்னத்து இப்படி அந்த இன்னொரு வீடியோ இது ஸ்டண்ட்ல பிடிப்பீனு கத்திய பந்த அத இத அத மாதிரி கரடி உடனே பிடிச்சிட்டு அப்படியே வேக்ல வச்சு சாப்பிட்டுட்டு கோட்டுண்டு சொல்ல சொல்லி போட்டு கைய காட்ட பாய் இந்த கைய காட்ட கரடியும் கைய காட்டிட்டு விடுது என்ன மிருகங்கள் <laughs> முகத்துக்குறாங்க <laughs> 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 ஓமப்பா நான் இன்றைக்கு ஒரு ஆளுக்கு பிடிச்சி சொல்லிட்டேன் நீ அதுக்கு ரேசிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அந்த பிரச்சனைக்கு நாங்கள் போகிற வாய்ப்பம் நீயா நான் ஆள் என்ன சொல்ல நான் இல்லை அது வந்து உண்மையில் இன்றைக்கு ஒரு நான் ஒரு கான்ஃபிரன்டேஷனல் பர்சனாக மாறிட்டேன் பார்த்தீரா சரி இரண்டை யார் விளையாட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறீரோ விளையாட்டு வந்து என்னென்றால் எனக்கு தெரியலை இந்த விளையாட்டு நாங்கள் முதல்ல விளையாடினாங்க ரெண்டாலும் டுவார்ட்ஸ் டைம் இருந்தாலும் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளையாட்டு தானே சரி சொல் நீர் ஒரு டீச்சர் தானே இதையும் <laughs> 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 ஆ நான் இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு போய் சொன்னேன் நான் என்ன சொன்னேன் 
நான் வந்து ஒரு புது பள்ளிக்கூடத்துல சேர்ந்துட்டேன் அது மக்களுக்கு தெரியாத மக்கள் நினைக்கணும் நான் இன்னும் பூட்டு தான் இருக்கிறேன் கசுரிக்கு வேலை கிடைச்சு கருணால சம்பளம் வேற போகுது வேற ஒரு முதலாவது மாசம் ஓ இன்னும் வெறியில நான் வேற போகுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லாமா இந்த அதுக்கும் ஏதாச்சும் அங்கால இங்கால பார்த்து வராது சரியோ அப்ப புது பள்ளிக்கூடத்துல போக வந்து நான் போன கிழமை போகிக்க நான் அங்க வந்து ஒரு கொலை கேக்க சந்திச்சேன்னா நான் பாபா வந்து சொன்னவா ஆஹ் நீர் அப்ப இந்த ஆசிரியர் அறைக்குள்ளயோ வேற போறேன் நான் இது இங்கேயும் இருக்க போறேன் நான் எல்லாம் வடிவ விவரமா கதைச்சவா என்னோட சரியோ கதைச்சிட்டு இன்றைக்கு நான் போக இன்றைக்கு தான் என்னை முதல் கா தெரவை காண்ற மாதிரி திருப்பி அந்த ஆக்சனில் விழுந்து எல்லாம் கத்திக்குள்ள கதைச்சா சரியோ அப்ப நானும் அந்த நான் வந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் அஞ்சு மணி கிளம்ப வேணும் ஓகே அப்ப ஏற்கனவே ரெண்டாயிர மணித்தாலும் முடிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் ஆளுட்ட வந்து இப்படி குளறினா அப்படி இருக்கும் கட்டிடங்கள் இருக்கு <laughs> அப்ப அதை வந்து பிரிச்சு இருக்கீனாம் அதாவது ஏழு படிக்கிற புள்ளிகளுக்கு ஒரு தனி கட்டிடம் அஞ்சுல இருந்து ஏழு படிக்கிற புள்ளிகளுக்கு ஒரு தனி கட்டிடம் அது எட்டுல இருந்து பத்துக்கு ஒரு தனி கட்டிடம் கட்டிடமா படிப்பிக்கிறாம் சொல்லி முடிக்க விடுமே அப்ப உவா வந்த எனக்கு பிடிச்சோல்ல நான் சரி என்று நிக்க அவ சொன்னா அப்ப நீ ரேரோட இப்ப வேலைக்கு வேற போறி ரேரோட நீர் அப்ப அப்படி ஒரு டீச்சரா இருக்க போறீரெல்லாம் கேட்டா என்னடா எனக்கு வந்து ஒரு தனி வகுப்பு தர போய் நம்ம சொல்லி இருக்கீங்க அப்ப அதுல வந்து இன்னும் ஒரு ஆளோட சேர்ந்துதான் நீ ரோமல நீர் வேலை செய்வி ரெண்டு பேரா அப்ப வகுக்க நான் வந்து வேறு ஒரு வேற ரெண்ட கதிரையை பிடிச்சு கொண்டு என்னடா இவே வந்து நான் போன கிழமை போக அந்த ஆசிரியர் அறைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நபரை பற்றி கூடாமையே கதைச்சு கொண்டு இருந்தவே காய்ச்சி போட்டுட்டு ஆசிரியரா இருந்தாலும் பிள்ளையா காய்ச்சி போட்டுட்டு ஓ அதே வந்து நோடிடம் இவர் இப்படியா வேற அப்படி ஒன்று ஓட்டே புறாணி அப்பா சரியோ அப்ப நான் வந்து அவற்ற ஹதிரைய சும்மா அதுல அவற்ற ஹதிர வந்து ஃப்ரீயா இருந்ததா ஊண்டி கொண்டு சொன்னேன் இதுலதான் இவரோடதான்னு சும்மா அப்படி சொன்னேன் இதுலதான் இடத்தை பிடிக்க போறேன்னு சொன்னேன் சரியோ இப்படி சொல்ல அவ உட்டன நெஞ்சில ஹைய வச்சு ஓங்கி போய் இத்தனைக்கும் நான் உண்மையாவே சேர்ந்து வேலை செய்யற என்னுடைய கோ ஆசிரியரும் வந்தார் அதுல அவர் வந்து அடை சக்கையோண்டு புடிய பிரமிச்சு பார்த்தார் சரியோ நான் அவரை பார்த்து சிரிச்சுட்டு சொன்னேன் சொல்லு வீரோ இல்லாட்டி அதுதானே அந்த போய் எது நான் பிள்ளையான ஒரு ஆளோட வேலை செய்யறேன்னு சொன்னேன் ஓ ஓகே சரி அத நீ வடிவா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணி சொல்ல வேணுமா ம் சரி எனக்கு சொல்ற கதை சொல்ற இன்ட்ரஸ்ட் முடியுது சரி விளையாடு நான் வந்துட்டேனோ நீ தோத்துட்டீரோ நான் எப்ப சொன்ன நீ இருந்த போய் எத்தனை மணிக்கு நான் நினைக்கிறேன் 7 7 30 7 35 க்கு இருக்கும் காலமேக்கு சரி அப்ப நீ தான் இன்றைக்கு முதல்ல போய் சொல்லி இருக்கீர் நீரம் <laughs> 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 ஜெர்மனியும் <laughs> 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 புரண்டு நின்று
அதாவது <laughs> 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 நான் வந்து கடந்த சில பல காலமாக மஸ்காரா போட்டு மயக்கிறியே அந்த ஒரு பிரச்சனையில இருந்த நான் சரியோ என்னுடைய மஸ்காரா வந்து அது என்ன சொல்றது அது அது தீந்து போச்சது மக்களே நீங்களும் அறிஞ்சிருப்பியல் தானே நான் சில பல கிழமைகளா வேலை இல்லா பட்டதாரியாக இருந்தத அப்ப நான் வந்து அதுக்குள்ள அந்த மஸ்காரான மூல முடுக்கே எல்லாம் விட்டு அந்த பிரஷ போட்டு தோண்டி எடுக்க எடுக்க அது வேறையில என்னடா அவ தேவையான விஷயங்களை வேண்டி ஒரு பேக்கெட்டுக்கு அமர்த்தி விட்டுட்டீர் சரியோ அந்த பேக்கெட்டும் எனக்கு வந்த உடனே நான் உடனே அந்த மஸ்காராவை பார்த்து ஒரு பெரிய பூரிப்பும் பெரிய சந்தோஷமும் அப்ப நான் நினைச்சேன் வா நான் இப்படி கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் என்ன ஹாலம் என்ன எட்டு கிழமையா கவலைப்பட்டிருப்பேன் தந்த மஸ்காரா வந்த மக்களை நான் வேலை செய்யற நிறுவனத்தினுடைய அது அதை நான் சும்மா பெற்றுக்கொண்டதுனால கஸ்தூரிக்கு ரெண்டு முன் அனுப்பி விட்டேன் நாங்கள் சரிங்க அப்ப நான் இப்படி ஒரு எட்டு கிழமையா துயரத்திலையும் தூக்கத்திலையும் ஆஹ் இரு கேக்க எனக்கு எட்டு கிழமை கழிச்ச அந்த பாசல் வேலைக்கு எனக்கு சரியான சந்தோஷம் இப்ப மக்கள் எல்லாம் என்ன அலட்டி கொண்டு இருக்கிறாங்க உண்மையுண்டு இப்பதான் தெரியுது மக்களே உண்மை உம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அது என்ன உண்மை சொன்னதாலதான் நான் என்ன நானே கவலைப்படுத்தி கதைச்சலாம் சரி என்னண்டால் நான் அந்த பேக்கெட்டை திறக்க கேட்க அந்த பேக்கெட்டை வந்து நீர் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வடிவா கண்காணிச்சு ஒரு நல்ல வடிவா அதை செட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பி இருக்கு மாத்திர மாஸ்காராவை அனுக்கு அனுப்பாமல் நான் டீச்சராக வேலை செய்யற ரெண்டபடியா எனக்கு மாஸ்க் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டாரம் நான் ஒரு முயல் வச்சிருக்கிற அந்த முயலுக்கு கூட சாப்பாடு எல்லாத்தையும் அடக்கிட்டு மேலாலும் ஒரு பழைய பேப்பர்ல வந்து அதை எடுத்து நீர் எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி இருந்திருக்கிறீர் அது பேப்பர் என்ன பேப்பர் என்ன அந்த பேப்பர் நான் கண்டேன் அது ரிசைக்கிள் பேப்பர் ஆனா அதே பேப்பர் தான் முந்தி நாங்க தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு புத்தகத்தை கவர் பண்றோம் ஒரே பேப்பர் மாதிரி இருக்குமே என்ன இனிமையான <laughs> வாசிக்கவும் <laughs> 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 
அது மாதிரி மக்களை உங்களிட்டையும் கடிதம் எழு எழுதுற பழக்கங்கள் இருக்குதான் உங்களுக்கு அறிய தேருங்க வேணுன்றா இப்ப கடிதங்கள் எழுதுறது வந்து சரியான குறைவா போயிட்டுதெல்லாம் ரா எனக்கு வந்து கடிதம் எழுதுற ஒரு செல்ஃப் கேர் மாதிரி இப்ப நாங்க டெலிஃபோன் கதை கேட்க வடவள வளர்ந்து அலம்பி கொண்டும் பாட்காஸ்ட் செய்யும் வடவள வளர்ந்து அலம்பி கொண்டும் ஒன்றையும் சரியா காய்ச்சி முடிக்க மாட்டோம் மற்ற ஒரு ஆளுக்கு எங்களுடைய அன்ப வடிவா தெரிவிக்கிறதுக்கும் இந்த பாட்கா என்னன்னு சொல்றது இந்த பாட்காஸ்ட்ல நேரம் இருந்தாலும் டெலிஃபோன் கதை கேட்க அன்றாட வாழ்க்கையில நேரம் இருக்காது ஆனா ஒரு கடிதத்தை வடிவா எழுதிக்க அதுல ஒரு ஒரு நேரம் எடுத்து அதை எடுக்கிறதே அது அந்த நேரத்தை எடுத்து அதை எழுதுறதே ஒரு அழகான விஷயம் அதை விட ஆனால் வடிவா நீங்கள் எழுத்து மூலமாக உங்களுடைய அன்பை தெரிவிக்கலாம் அதை விட எனக்கு கடிதம் எழுதுறது ஒரு செல்ஃப் கேர் மாதிரி என் எனக்கு நான் நேரம் எடுத்து நான் கடிதம் எழுதிக்க அது ஒரு 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 ஆர்ப்பாட்டமாக தான் செய்வேன் எப்பயும் ஒரு மேசையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த பேப்பரை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு மிளகுதிரியை கொளுத்தி முந்தி பல காலத்துக்கு முதல் ஆக்கள் எப்படி மைய எடுத்து எழுதினவையோ அதை மாதிரி தான் நான் எழுதுறேன் எனக்கு மை பெண்ணால் எழுதுற மாத்திரம் தான் விருப்பம் நான் பால் பெண் பாவிக்கிறது எனக்கு கண்ணில் ஆட்டக்கூடாது என்னென்றாலும் நான் எப்பயும் ஒரு மை பெண் வச்சிருப்பேன் அந்த மை பெண்ணால் தான் நான் எழுதுறேன் நான் கழுதேன் அதை வந்து எனக்கு ஒரு மிக சந்தோஷமான விஷயம் அதை வந்து நான் ஒரு செல்ஃப் கேர் மாதிரி ஒரு மனது ஆறுதலுக்காக செய்து கொள்றேன் மக்களை நீங்களும் அதை செய்து கொள்றீங்களா அவங்களுக்கு அது விருப்பமான தெரிவித்துக் கொள்ளுங்க நான் நினைக்கிறேன் சரியான குறைவான மக்கள நானும் ஒருத்தர் உம் நானும் நினைக்கிறேன் அப்படித்தான் என்னென்றால் <laughs> 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 ஒரு பிரச்சனை நடந்ததுன்றா நீர் அதை அங்கே போய் ஏன் இது இப்படி என்ன நடக்குது ஏன் நீ இப்படி செய்கிறா என்று போய் கேட்பீர் அது உம்மளுக்கு நடக்கிற பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் வேறு ஒருவருக்கு நடக்கிற பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் அதை நான் உங்கள்கிட்ட பார்த்துட்டு உண்மையிலே சில வேலை பிரமிச்சு போகிறேன் நான் உமக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குண்டு ஏனென்றால் உமக்கு கூட ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் கூட நீர் உடனே கேட்டுருவீர் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் நான் முதல்ல ஒரு திகச்சு போய் இவ என்ன செய்யறது என்று ஒரு பிரமிப்பிலையும் இது என்ன என்னென்ற ஒரு ஆள் என்னட்ட வந்து இப்படி செய்யலாம் என்ற யோசனைகளையும் அவர் குற்றம் சாட்டி நீ செய்தது பிள்ளைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு கட்ஸ் வராது ஆனா நீர் உடனே இஞ்ச வா நீ வந்து என்னட்ட இப்படி காய்ச்சி நீ இது பிள்ளை என்று ஒரு ஆரோக்கியமான முறையில அதை ஒரு ஆக்களை பழிக்கிறத மாதிரியும் இல்லாமலும் ஆனா நீர் உமளை விட்டு கொடுக்காத மாதிரியான ஒரு முறையில அதை செய்து கொள்வீர் ஆஹ் அதை வந்து நான் எப்பயும் உண்மையில சரியா ரசிச்ச நான்ன்றதை விட என்னுடைய மரியாதை அந்த விஷயத்துக்கு இருக்குது என்னென்றா ஒரு ஒரு ஆள் எனக்கு விட்ட பிள்ளைய நான் என்ன தாழ்த்தி கொள்ளாம சுட்டி காட்டுறதுக்கு சரியான எனர்ஜி வேணும் அது நிறைய மக்கள் அதை செய்யாம விட்டுருவேணும் ஆனா நீர் அதை செய்யறது எனக்கு சரியான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி அதனாலதான் இன்றைக்கும் நான் ஒரு ஆளுக்கு பிடிச்சு நீ செய்யறது இனவாதமான காரியம் நீ இப்படிலாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன நான் அதுக்கு நீரும் கூட ஒரு காரணம் சரியான சந்தோஷம் நன்றி நன்றி என்னடால் நீ எப்படி என்னடா அத செய்து கொள்ற நீ ரெண்டு மக்க அந்த எனர்ஜி வாரது இல்ல நான் நினைக்கிற நான் முந்தி வந்து நான் சரியான ஷை पर्सनா இருந்தனா நான் ஒண்ணுமே பெருசா கதைக்கிறேன் இல்ல எல்லாத்துக்கும் மாமா மையான்னுட்டு போயிருவேன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நான் எப்ப நினைச்சேன் என்ற குரலும் கேட்க வேணும் என்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா என்னோட நான் மாத்திரம் தான் என்னையோ என்னைய சுத்தி உள்ள ஆக்களையோ மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் வேறு ஒருத்தரும் வந்து எனக்காக குரல் கொடுக்க மாட்டேனும் தானே இப்ப என்னுடைய எனக்கு வந்து ஒரு இனவாத பிரச்சனை பள்ளிக்கூடத்துல நடக்குது எனக்கு நடந்தது தானே உமக்கு தெரிஞ்சிடு உமக்கு தெரிஞ்சது உமக்கு சொல்றேன் அப்ப அதுக்கு வந்து நான் குரல் கொடுக்காட்டிக்கு வேற ஒரு வெள்ள ஆசிரியரோ வேறு ஒரு ஆளோ வந்து எனக்கு கதைக்க மாட்டேனா என்ற பெற்றோர் கூட அங்க வந்து கதைக்க ஏலாத ஏனடா அப்படியான ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் நாங்க வாழறோம் என்ன அப்ப நாங்கள் வந்து எங்களை நாங்களே ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொள்ள வேணும் நாங்கள் அதை கதைக்க வேணும் என்றது எனக்கு ஒரு சரியான முக்கியமான ஒரு விடயம் அதுக்கு காரணம் கூட நான் சில நேரங்கள் முந்தி கணக்க கதைக்காம இருந்த ஒரு ஆளாக இருக்கிறதால கூட இருக்கலாம் அதை விட நீர் இப்ப நீர் ஒரு ஆள் கதைக்கிறதுனால அந்த நபர் இன்னும் ஒருக்க இன்னும் ஒரு ஆள்கிட்ட போய் இப்படி கதைக்க மாட்டார் தானே நீர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் அதனால இருக்கிறீர் என்ன பல எங்களுக்காக கூட நீர் அதன் அந்த இடங்கள்ல பேசி இருக்கிறீர் சோ அந்த ரீதியில நீர் உண்மையில ஒரு பாராட்டுதலுக்குரியவர் 
அதற்காக நான் இந்த நிமிஷத்திலையும் உங்களுக்கு பாராட்டி கொண்டு நான் அதில் இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய எடுத்துக்கொள்றேன் நீர் நான் சில வேலை யோசிப்பேன் ஓகே இந்த இந்த நேரத்தில் கஸ்தூரி என்ன செய்யும் என்றுட்டு நான் உடனே சரி வேண்டாம் இப்போ நான் இப்படி பதுங்கி கொண்டு நிற்காம காய்ச்சப்பட்டுருவேன் இந்த விஷயத்தை என்றுட்டு போய் நான் காய்ச்சப்பட்டுருவேன் நிறைய நேரங்களில் அந்த பிரச்சனை வந்து அப்படி நான் ஊத போதுன்ற பயத்திலையும் அதை கதைக்காம இருந்தால் அந்த பிரச்சனை ஆனால் நான் கதைச்சதுனால ஊதாம கெதியில் அதை கிளியர் பண்ணி அலுவலம் முடிச்சுட்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது அதை விட ஒரு சமூக ரீதியாக அந்த பிரச்சனை இன்னும் ஒருக்கா இன்னும் ஒருவருக்கு என்ன மாதிரி இருக்கிறவருக்கு நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் நான் வழி அமைச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் என்ற நினைக்க நான் உங்களுக்கு தான் அந்த பெருமை சேரும் என்று சொல்லிக்கொள்றேன் ஓ நன்றி நன்றி ஆனால் எனக்கு சரியான சந்தோஷம் நீர் இன்றைக்கு போய் அவரை ஒரு கம்மட்டக்கி கதைச்சு விட்டதுதான் ஓம் என்ன நடந்தது என்றால் ஒரு ஆள் வந்து நான் இன்றைக்கு ஒரு இடத்த போகேக்க என்னுடைய தங்கச்சியோட என்னுடைய தங்கச்சியோட ஆசிரியர் அவரோட காய்ச்சி போட்டு என்ன நான் ஒன்றுமே கதைக்கல அந்த அந்த நபர் என் என்னிட்ட கேட்டார் உங்களுக்கு தமிழ் உங்களுக்கு ஜேர்மன் தெரியுமா அண்டு நான் போன நான் வந்து எப் இப்போ நாங்கள் யோசிக்கிறேன் இல்லை என்ன என்ன திடீரென்று ஒருத்தன் கேட்பான்னு நாங்கள் ஜேர்மன் கதைக்கிறது சரியான நோமல் என்று நாங்கள் அதை யோசிக்கிறேன் இல்லை ஆனால் திடீரென்று அந்த பள்ளிக்கூடத்தை தான் படித்தேன் நீர் வேறு நான் அந்த பள்ளி பள்ளிக்கூடத்தை படித்து தான் இப்போ யூனிவர்சிட்டியே முடிச்சு கொண்டு நிற்கிறேன் என்னன்னா எத்தனையா செய்துட்டேன் இந்த நாட்டுக்காக அப்ப அந்த நேரத்துல பேர் வந்து இப்படி கேட்க நாங்க யோசிக்க மாட்டோம் என்ன ஒருத்தன் இப்படி கேட்பான் ஐயன் கேட்பான்னு எல்லாம் ஆனா அவன் கேட்டு விட்டுட்டான் சரி என்று நான் இல்ல இல்ல பிரச்சனை இல்லை நீ தொடர்ந்து செய் என்று உண்ட வேலை என்று நான் அவ்வளவு நேரம் யோசிச்சது இவருக்கு என்ன இப்ப பதிலாடி கொடுக்கலாம் என்று அப்ப நான் வெளியில போய் நான் சொன்னேன் இஞ்சவா அடுத்த முறை உனக்கு ஒரு ஆள் ஜெர்மன் தெரியுமா இல்லையான்னு அறிய வேணும் என்றா நீ அவரோட காய்ச்சி பார்த்துட்டு அதன் படி நட அப்ப உனக்கு தெரியும் தானே ஜெர்மன் கதை பேரா இல்லையாண்டு அதை விட ஜெர்மன்ன்றது ஒரு மொழி மாத்திரம் தான் என்னுடைய அறிவை பற்றி அதை ஒன்றும் சொல்ற இல்லை ஆனா எப்போ ஒரு ஆள் உனக்கு ஜெர்மன் தெரியுமா இல்லையாண்டு கேட்க கேட்க உனக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையாண்டு கேட்கறது தான் அவ இந்த இது விளங்குதோ இப்ப ஜெர்மன் உனக்கு தெரியாதுன்றோன்னா அவைக்கு போற மொழி அதான் அதுதான் அதுல இருக்கிற விஷயம் இது வந்து நாங்க சும்மா சொல்ல இல்ல மக்களே உண்மையில இதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இதனாலதான் அவை கேட்கணும் என்னடா உடனே எங்களுக்கு வந்து எங்களோட ஊனமுற்றோர் மாதிரியும் கேட்க தொடங்கி இருக்கு பெரிய சத்தம் போட்டெல்லாம் அதான் சரியான பிள்ளை அப்ப நான் அதை சுட்டி காட்டேன் நீங்க அடுத்த முறை இப்படி கேளுங்க இன்னும் ஒரு ஆளுட்டே என்று நான் சொன்னேன் அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஒன்றும் நடக்கல சரி சொல்லிட்டேன் வெளியில போக முடியாது வெளியில போக இந்த என்னுடைய இன்னும் அந்த இன்னும் ஒரு டீச்சர் வழியில வந்த அந்த அறைக்குள்ள இருந்துட்டு அவ வந்து கத்தி கொண்டு விழுங்க என் சோடி போங்க மன்னிச்சு கொள்ளுங்க மன்னிச்சு கொள்ளுங்க நீங்க செய்தது மரியாதை இல்லை நீங்க நாங்கள் இருக்கிற அறைக்குள்ள நீங்க வேற மொழியில காய்ச்சி நீங்க பிளா பிளா பிளான்னு சொன்னா அதுக்கும் வேற அது வரையும் இவை இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு பிறகுதான் நான் வேற மொழியில என்னுடைய தங்கச்சியோட காய்ச்சி கொண்டேன் சரியா அப்ப என்ன நடந்ததுண்டா இவையும் இப்படி சொல்லி போட்டு என்ன என்ன சொன்னா நீங்க செய்த மரியாதை இல்லை நான் கேட்டேன் ஏன் உங்களுக்கு மரியாதை இல்லையா பட்டது என்று நான் கேட்க அப்ப வார்த்தைக்காக திணறினா நான் என்னென்றால் நான் வேற மொழியில காய்ச்சது ஏன் உனக்கு மரியாதை இல்லையாம பட வேணும் நான் என்ன கதைக்க போறேன் உன்னை பற்றி காய்ச்சிருந்தாலும் அது நீ கேட்கறதுக்கு உனக்கு உனக்கு அருகதை என்ன அருகதை இல்லை என்னன்னு சொல்ற உனக்கு உரிமை இல்லை சரியா அஹ் உரிமை இல்லை என்று சொல்லி எல்லாம் விளங்குப்படுத்திட்டு அவன் சொன்னா இல்லை நீங்க இப்படி காய்ச்சிருக்க கூடாது என்று நான் சொன்னேன்னா இஞ்சவா நீ வந்து த மாத்திரம் உன்னுடைய மேலாதிக்கத்தை பா பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக இங்க காட்டுறதுக்காகத்தான் திருப்பலம் இந்த அறைக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்த நீ நான் என்னுடைய தொழிலே இந்த டைவர்சிட்டி தான் எப்படி பலவிதமான மக்களை சரியான முறையில சரியான இடங்களுக்கு கொண்டு வாருதுன்றது தான் என்னுடைய தொழிலே நீ ஆனால் எனக்கு சொல்லி தர வார நான் செய்தது மரியாதை இல்லை நீ உன்ன மாதிரி ஆக்களால தான் இங்க பிரச்சனை இது வரைக்கும் கேட்ட கேள்வி கேட்டால் பிரின்சிபல் ஆனா வந்தால் ஒரு டீச்சர் சரியோ அந்த டீச்சர் உடனே திணறி கொண்டு வந்தா அப்ப அவ சொன்னா ஓ ஆனா எனக்கு விளங்குது உங்களுக்கு நான் கழிச்சது வந்து மரியாதை இல்லாம மரியாதை இல்லாம பட்டது அந்த நான் சொன்னேன்னா இல்ல எனக்கு மரியாதை இல்லாம படையில எனக்கு இது ரேசிஸ்டா பட்டது இது நீ செய்தது இனவாதம் என்ற அவ வந்து திருப்பலும் வார்த்தைக்கு திணறி போட ஓ அதுதான் இப்ப பேச்சு வார்த்தை என்று தனக்கு என்ன சொல்றது தெரியாம போய் நீண்டா அதுல ஏனென்றா அவாக்கு கடைசி வரையும் ஒரு காலம் ஒருத்தரும் சொல்லியிருக்க மாட்டேனும் இப்படி நீங்க கதைக்க கூடாது நீங்க செய்யறது பிள்ளை என்று நிறைய இடங்கள் அதுதான் நான் நிறுவர் அந்த இன்டர்வியூல சொன்னிருக்க பெருமையா நினைச்சு கொண்டேன்னா என்னென்ன நீர் சொன்ன நீர் ஆசிரியர்கள் வந்து தாங்களும் படிக்கலாம் தங்களுக்கும் படிக்க இடம் இருக்கு என்று யோசிச்சு கொள்ள வேணும் என்று ஆனா இப்பத்தே இருக்கிற வெள்ளை ஆசிரியர்கள் நிறைய
அதுதான் அதுதான் அப்ப அவை டைம் இவர் ஆர் எனக்கு கதைக்கிறேன் அதை விட நான் சொன்னேன் நான் ஏன் இதை பற்றி இப்படி தீவிரமா கதைக்கிறேன் என்ற இதுதான் என்னுடைய தொழில் என்னுடைய பேச்சுலர் தேசிஸே நான் இதை பற்றி தான் எழுதுறேன் நீ என்ன நீங்க வந்து என்னோட அப்படி கதைக்கலாம் எனக்கு இப்ப நான் என்ன நான் அதை இந்த கதையை இன்ஸ்டாகிராம்ல விட எனக்கு ஆஹ் எனக்கு ஒரு நாளும் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் இந்த அளவு ப்ளோ அப் பண்ண இல்ல நான் எப்பயும் அப்படி பொலிட்டிக்கலா ஏதாவது அரசியல் ரீதியாக எழுதினோன்னு என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் சரியா ப்ளோ அப் பண்ணும் என்றைக்கும் கூட அறுபதுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் அதுக்குள்ள வந்து நிறைய பேர் இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவையும் கூட எனக்கு எழுதினீங்க ஆஹ் எனக்கு ஆறுதல் சொன்னீங்க அதை விட என்ன எம்பாவா பண்ணினீங்க இந்த விஷயத்த நான் சும்மா விடையிலன்றதுக்காக அதுக்கும் கூட என்னுடைய எங்களுடைய நேர்களுக்கு மிக்க நன்றி நீர் அதனாலதான் நவி சொன்னவையோ உங்களை போய் கரடி வீடியோ பார்க்க சொல்லி சில பேர் உண்மையில சொன்னவே கரடி வீடியோ பேர் ஒரு டீயை போட்டு ஒரு ஐசை சாப்பிடு இன்றைக்கு நீ சரியான என்னன்னு சொல்ற இது வந்து எக்ஸாஸ்டிங் ஏன்னா எங்கே எங்க போனாலும் நாங்க போய் நீங்கள் எங்களை அப்படி பிள்ளையா ஹேண்டில் பண்றீங்க பிள்ளையாக்களே நீங்க செய்யறதெல்லாம் பிள்ளைன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கீங்களா அதை விட இன்றைக்கு இந்த இந்த காலகட்டத்துல அங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ரைசிசம் இருக்கிற காலகட்டத்துல இது சரியான கஷ்டம் எங்களுக்கு சரி நாங்கள் தொடர்ந்து போவோம் மக்களே எங்களுடைய பாட்காஸ்ட்ல நீர் எங்களுக்கு ஒரு கபலங்கப்படுத்தும் ஃபிளமிங்கோ ஏன் ரோசா நிறத்துல இருக்குங்க அறிந்ததும் தெரிந்ததும் இல்ல என்ன அறிவிச்சோட கஸ்தூரி அங்க ரேசிஸ்ட்ல கதைச்சு இங்க சிஸ்டமேட்டிக்கலே எல்லாத்தையும் மாத்தி விட்டுட்டீர் பரவாயில்ல சரி நாங்கள் வந்து நினைக்கலாம் அது நேச்சராகவே ரோசா கலர்ல தான் இருக்குதுண்டு அதுதான் நீ நாங்கள் நோம்பில் நினைப்போம் நான் மயிரண்ட தொகையை பார்த்தாலும் அதுக்கும் போய் ஒரு ஆள் வண்ணம் தீட்டி விடியலத்தானே ஆனால் என்னென்ன <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 அது என்னென்ன ரோஸா ஆகுதுண்டா அது பீட்ரூட்டை சாப்பிட்டோ பீட்ரூட்டுக்கு குளிச்சோ ஒன்றும் ரோசா ஆகையில அதுக்கு கேரணம் வந்து ரத்த சரித்திரம் ஓ நண்டு நீ என்ன சொன்னீர் ரத்த சரித்திரம் ஆ இல்ல இல்ல நண்டு என்னென்றால் நண்டை வந்து ஒரு பிளமிங்கோ கூடுதலாக சாப்பிட்டால் நண்டுக்குள்ள வந்து ஒரு வண்ணம் ஒன்று இருக்குது வண்ண சாயம் அதுக்கு பேர் கேரோட்டீன் சரியோ அத அதுதான் இப்ப கூடுதலாக்கள் போய் பாக்க மாட்டினோம் உணவான நண்டை கொடுக்காமல் சும்மா ஒரு சாப்பாடை கொடுத்து வெள்ளையா வச்சுட்டு பேந்து நாங்கள் போகதான் எங்களுக்கு ஷோ அப் பண்றதுக்கு உடனே நாங்கள் நண்டை கொடுத்து ஒரு மாதிரி ரோசாவா கொண்டு வரீங்க பாவம் அப்ப பிளமிங்கோ நேச்சுரலா வாழைக்க நண்டை சாப்பிடறானே சிவப்பா இருக்குமோ ஓ நண்டை சாப்பிட்ட நண்டு இருக்கிற பகுதியில் அது வாழ்ந்துச்சு தாண்டா சோப்பா இருக்கும் ஆனால் நண்டு அதுக்கு கிடைக்காம வேற உணவு அது சாப்பிடுச்சு தாண்டா அது வந்து வெள்ளையா இருக்கும் அப்ப நாங்க எனக்கு நண்டு சாப்பிட சிவப்பா ஆகுமோ சாப்பிட்டுமோ <laughs> 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 சரியான முறையில பெறப்பட்ட மீன் அதனால நண்டு சரியான முறையில பெறப்பட்ட இருக்குமோ கண்டுபிடிச்சாது போறதுக்கு <laughs> 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 
போகலாம் <laughs> 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 இப்ப எல்லாரும் அங்கதானே போய் கொண்டிருக்கணும் இப்ப சினிமா எல்லாம் பூட்டினோம் இப்ப சினிமா சில அதில் தொடங்கி திறந்துட்டாங்களா கம் ஜெர்மனில அதான் அப்ப இப்ப இருந்தாலும் மக்கள் எல்லாரும் இந்த டிரைவ் இன் சினிமா ன்றதுக்கு தானே போகணும் காரக்கொண்டையை விட்டுட்ட மக்களே நீங்களும் கூட கார் கண்ணாடிக்களால ஒரு படத்தை பார்க்கலாம் அந்த படத்தினுடைய சவுண்ட் உங்களுடைய கார் வானலை குழுக்களால வரும் வானலை பட்டிக்குள்ளால கோக்கும் எல்லாம் போய் சாப்பிடலாம் ம் சரி அப்படியே அதையும் டிரைவின்ல பெற்றுக்கொண்டலாம் நீங்கள் காருக்குல விட்டு இறங்க கூடாது அது முந்தின காலத்துல காரை விட்டு இறங்கலாம் ஆனா காரை விட்டு இறங்கினா சத்தங்கக்காக தானே அப்ப ஆனா இப்ப வந்து மிக கட்டாயமாக காரை விட்டு இறங்க கூடாது நீங்க காருக்குல இருந்து இந்த சினிமாவை பார்க்க வேணும் நீரப்பையாவது போயிருக்கிறீரா இந்த டிரைவின் சினிமாவுக்கு நான் உண்மையா சொல்ல போனா ஒரு வவுச்சர் வேண்டி நான் அது இன்னும் வந்து என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து குளிர்சாதன பெட்டியில் தொங்கி கொண்டு தான் இருக்குது அந்த வவுச்சர் வந்து எக்ஸ்பயர்ட் ஆகிட்டுதா இல்லையான்ட கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ஒரு நாளும் போனதில்லை போகிறதுக்கு ஆவலாக இருக்கிறேன் நான் போயிருக்கிறேன் போயிருக்கிறேன் முந்தைய ஒரு நாள் அது ஒரு மிக ரொமான்டிக் ஆன மிக அழகான ஒரு அனுபவம் அதை நான் வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டேன் சரியான ஒரு சந்தோஷமான தருணம் அதை நான் போயிருக்கேன் ஏனப்பா எல்லா இன்பமும் உமக்கே நான் பிரார்த்திக்கிறேன் இருக்க மிக வேகமாக இந்த டிராவின் சினிமாவுக்கு போறதுக்கு நான் அதை பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் மக்களுக்கும் உமக்குமாக இந்த முதலாவது டிராவின் சினிமான்றது வந்து ரிச்சார்ட் ஹாலிங்ஸாட் என்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சவர் என்று சொல்லலாம் அவர் வந்து மே மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அதாவது இப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு முதல் சொல்லுங்க கிணை வருஷத்துக்கு முதல் அவர் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இப்ப முப்பது ரெண்டா எழுபது எழுபத்தோட தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முதல்ல தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முதல்ல அவர் என்ன செய்தாருனா தெண்ட காருக்கு மேல ஒரு ப்ரொஜெக்டரை வச்சுட்டு தெண்ட கிராஜ் அந்த கேட்டுல வெள்ள கிராஜ் கேட்டுல அவர் இந்த படத்தை போட்டுட்டு தான் பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார் அப்ப போற வார ஆக்கள் எல்லாரும் இது என்ன படம் ஓடுது கிராஜுக்குல பெறாம ஓடுது கிராஜுக்குன்னு பாத்துருக்கணும் இவர் ஏன் செய்தவர் என்று ஆக்கள் சொல்லினும் என்றால் இவர் ஒரு கார் பார்ட்ஸ் விற்கிற கடை வச்சிருந்தவர் அதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காகத்தான் இவர் இப்படி செய்தவர் என்று ஆக்கள் சொல்லினும் சரியோ ஆனால் இவர் தான் இருந்தாலும் இந்த ஒரு முதலாவது கெல் வச்ச மாதிரி சொல்லிடலாம் இதுக்கு அப்ப இந்த ஐடியாவை நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இது நல்லா இருக்குடா அப்பான்ட்டு இவர் வந்து ஆக்கள் கேட்க கேட்க தானும் சரி என்றுட்டு இந்த ஐடியாவை பெட்டன்ட் பண்ணிருக்கிறார் என்னன்னு சொல்றாரு தமிழ்ல அது எனக்கு தான் எனக்கு மாத்திரம் சொந்தம் செய்திருக்கிறார் ஹம் அதாவது அந்த அந்த ஐடியா வந்து முதல்ல சைபர் இல்ல ஒன்று சாய்வர் சாய்வர் ஒன்பது அஞ்சு மூன்று ஏழு என்ற நம்பருக்குல ஐடியாவாக போயிருக்குது சரி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த நம்பர் மிக முக்கியமானதா இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல இவர் கேம்டன் நியூ ஜெர்சியில முதலாவது இந்த கார் டிரைவிங் சினிமாவை திறந்திருக்கிறார் ஓகே அதுல வந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கார்கள் பார்க் பண்ணி போயிட்டு ஒரு பெரிய வெள்ள சிவரில் இவர் படத்தை போல ஆக்கள் பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கலாம் அந்த படம் என்ன பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படமா முந்தி காலத்துல இருபது முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல என்ன அப்படித்தான் இருந்திருக்கு போனிருந்தாக்கள் <laughs> 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 
அப்புறம் நீர் தொழில் அப்படித்தான் நான் தனியாக இந்த தியேட்டருக்கும் அப்படிதான் நான் போறேன் நான் போக்கு எடுத்து கொண்டு அதை பற்றி யார் எழுதி கொண்டிருப்பேன்ஜுக்கும் செய்து போட்டு விட்டார் அதை எல்லாரும் பார்த்துட்டு இத நாங்களும் செய்யலாம் ஒரு பெரிய இலக்கம் சொல்ல போறேன் கஸ்தூரி பத்தொன்பது மில்லியன் அறுநூற்றி அஞ்சாயிரம் ஓபன் ஜோன் சினிமாக்கள் திறக்கப்பட்டன அந்த காலத்துல அங்க ஓசோன்ஸ் என்று சொல்லி போட்டு அதுல வந்து லவ் லேன் என்ற ஒரு ஒரு வரிசைய திறந்துச்சு நம்ம காதலர் வரிசை என்று அந்த காதலர் வரிசைக்கு பின்னால வேற கார் விட இல்லாது அப்ப பின்னிக்குல இருந்து ஒருத்தரும் காருக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க இல்லாது தானே சரியோ இப்ப சினம் பிறகுக்கு போது ஒரு ரெண்டு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையும் பொம்பளை பிள்ளையும் சேர்ந்து பாட்காஸ்ட் நடத்தினா இதை பற்றி தான் நான் கதைக்கிறது நாங்கள் இது வந்து ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான வரலாற்று ரீதியான தகவலை தான் சொல்ற மக்களே நீங்கள் ஒன்றும் பிள்ளையா நினைக்க கூடாது மக்களே நாங்கள் சொல்லுவோம் அதான் இப்படியான இந்த நாங்க தெரிஞ்சு கேட்கிறமா தெரியாம கேட்கிறமா நீங்க யோசிப்பீங்க ஆனா நாங்க தகவலை மாத்திரம் சொல்றோம் அந்த தகவலை தகவலை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யறீங்கன்றது உங்களோட பிரச்சனை சரிதானே ஆகவே அப்ப இவர் இப்படி எல்லாம் செய்துட்டு அந்த லவ் லேன் அந்த காதலர் வரிசைக்கு கூட காசு எல்லாம் எடுத்தவையாம் அந்த காலத்துல இன்றைக்கு வரையும் அந்த லவ் லைன்ஸ் சில டிராய்வின் சினிமால இருக்குது ஆனா திடீரென்று இந்த டிராய்வின் சினிமாக்களுக்கு என்ன சொல்ற வாங்குறோத்து வந்துட்டு என்ன சொல்றது தமிழ்ல பிளைட்டர் போறதுக்கும் அப்ப அப்படி செய்ய என்ன நடந்ததுண்டா இந்த வாடகை எல்லாம் பெருசா கூடி போச்சது சரியான விலையில அப்ப என்ன பிரச்சனைன்றா அமெரிக்கால வீடு கட்டுறதுக்கு நிறைய இடம் தேவைப்பட்டது ஆனா இந்த கார் சினிமாக்கள் வந்து அந்த இடத்தை பிடிச்சு கொண்டிருந்தது அப்ப அவங்க என்ன செய்தாங்க என்றால் வாடகையை ஏத்தி போட்டு இந்த கார் சினிமா இடங்களை எல்லாத்தையும் அழிச்சு விட்டுட்டாங்க அங்க வீடு காட்டினவை அப்ப பிறகு வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல முன்னூற்றி ஐம்பது ஆஹ் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுல முன்னூற்றி ஐம்பது கார் சினிமாக்கள் மாத்திரம் தான் இருந்தன யூஎஸ்ஏல அதை விட அந்த வாங்குறதுக்கு நட்டத்துக்கு இன்னும் ஒரு காரணம் என்றா கார் என்ற ஷேப் மாறி கொண்டு போயிட்டது நடுவில் வந்து முந்தி ஒரு இடைவெளி இருக்கேல முந்தின காரில் அந்த இருக்கிற வாங்கில் வந்து தொடர்ந்து இருந்தது இப்ப வந்து காரில் வந்து இந்த கியர் செட் பண்றது வந்து வேற மாதிரி வந்ததுனால அந்த நடுவில் ஒரு பிரிவு வந்துட்டு ரெண்டு சீட்டுக்கு முடியல ஓ அந்த பிரிவுனால மக்களும் பிரிஞ்சு தான் இருக்க வேணும் கார் சீட்டுக்குள்ள அதனால என்ன நடந்தது என்றால் சனம் எல்லாம் இதுக்குள்ள ஏன் இருப்பான் இப்படி ஏன் செய்வான்ட்டு இந்த போகாம விட்டுட்டீனும் அதனால குறைஞ்சிட்டு இந்த இதுக்கு வர ஃப்ரீக்குவன்சி அதனால இது இப்படி குறைஞ்சு போச்சது அவர் கார் சினிமாக்கள் ஆனா இப்ப கொரோனா டைம்ல வந்து அது பெருசா திருப்பி பெருகு தானே என்னடா அது மாத்திரம் தானே செய்யலாம் அப்படியா ம் கார் சினிமாக்கள் திருப்பலும் கொஞ்சம் பெருசா போய் கொண்டிருக்கு அதை விட இந்த சேர்ச்சில் சர்வீஸ் கூட கார் சினிமாவில் வச்சு தான் இப்போ செய்யணும் நான் அன்றைக்கு நியூஸில் பார்த்தேன்னா அமெரிக்காவில் அப்படி நடக்குது அது அப்படி இருக்கே ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முந்நூற்றி ஐம்பது இருந்தாலும் முந்நூற்றி ஐம்பது டிராய்வின் சினிமாஸ் தான் இருந்தது அமெரிக்காவில் ஜெர்மனியில் நீர் பார்க்க போட்டீங்கன்றால் முதலாவது இந்த கார் சினிமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாசம் திறக்கப்பட்டது ஜெர்மனியில காபன் போகின்ற இடத்துல ஃபிராங்க்ஃபர்ட்டுக்கு பக்கத்துல அங்கதான் நான் போன நான் ஐரோப்பாவிலேயே முதலாவது இதுதான் ஐரோப்பாவிலேயே முதலாவது டிராவின் சினிமா அங்கதான் நான் போனேன் அதை விட நான் பார்த்த படம் என்னென்ன நீர் கட்டினீர் அது லூசி படம் பார்த்த நான் தெரியுமா உங்களுக்கு ஸ்கால ஜோஹான்சனோட அதுதான் நான் பார்த்த படம் மழை வேற அந்த நாளில் நாங்கள் வாய்ப்பர் எல்லாம் போட்டுட்டு தான் படம் பார்த்தேன் 
எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் எனக்கு என்ன வருடம் வந்து ஞாபகம் இல்ல நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாக இருந்திருக்க வேணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அந்த சினிமா ரெண்டு பேருக்கும் இருக்குது திருப்ப திருப்ப நாங்கள் அந்த வவுச்சர் வச்சிருந்தேன் நாங்க அந்த வவுச்சரை வந்து நாங்கள் திருப்ப திருப்ப அந்த சினிமாவில் எடுத்து கேட்க வேண்டியதா இருந்தது இது இன்னும் நாங்க பாவிக்கலாமே ஏன்னா அந்த சினிமா பூட்ட போறோம் பூட்ட போறோம் பூட்ட போறோம்னு சொல்லி கொண்டே இருந்தது அப்ப நாங்க ஒவ்வொரு மாசமும் எடுத்து இந்த மாசம் திறந்திருப்பீங்களா இந்த மாசம் திறந்திருப்பீங்களான்னு திருப்ப திருப்ப கேட்டு நாங்க தெரியும் <laughs> 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 நீ <laughs> 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 மக்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த பாட்காஸ்ட்ல நாங்கள் ஏற்கனவே இதை பற்றி சில வேலை பேசியிருப்போம் கருப்பு மக்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ரைசிசம் அதாவது போலீஸ் வேலை போன்ற விடயங்களில் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் என்ன ரீதியில் என்றால் இப்போ தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் கருப்பு மக்கள் வந்து போலீஸாரனுடைய வன்முறைக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கணும் போலீஸார்கள் வந்து கண்ட துண்டமாக கருப்பு மக்களை சுட்டு சாக்கொள்ளினும் அல்லது அவைய பலாத்காரம் செய்து சாக்கொள்ளினும் அதனால் அவர்களுடைய உயிர்கள் வந்து டப்பு டப்புண்டு போகுது அதை யாரையும் கேட்க மாட்டேனும் என்னென்னா ஒரு வெள்ளை ஆளுக்கு இதே மாதிரி உயிர் போகாது போலீஸாரனுடைய கைக்குல சிக்கினா அதுக்கு பிறகு என்ன பிரச்சனைன்றா நாங்கள் ஏன் அவர்களுடைய வாழ்வு முக்கியமானதுன்னு சொல்றோம்னா அந்த அதுக்கு பிறகு அந்த போலீஸார்களுக்கு எந்த விதிய ஒருத்தையும் நிச்சயமாக அதனால் ஒரு அமைப்பே மிக இனவாதமான அமைப்பாக மாறிக்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை சரியான பாதிச்சு கொண்டு இருக்குது அதனால தான் கருப்பு மக்கள் இப்போ ரோட்டில் நின்று பிளாக் கிளாஸ் மேட்டர் என்று சொல்லினும் இது கனகாலமாக ரோட் நேக்கிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எனக்கு எத்தனை ஆண்டுன்னு சொல்ல ஏழேல ஆனால் ச பெல்ல காலங்களுக்கு முதல்லே எங்களுடைய அப்பா ஜெர்மனிக்கு வாரத்து காலத்துக்கு முதல்லே அப்பா அமெரிக்காவில் ரொட்னிக்கிங் என்ற விஷயம் நடந்தது கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் அப்படி அந்த காலத்திலேருந்தே கருப்பு மக்கள் வந்து சரியான பாதிக்கப்பட்டு இதை இதை கண்டித்து கொண்டு வரையணும் ஆனால் இன்று வரைக்கும் கருப்பு மக்களுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ரைசிசமுக்கும் ஒரு முடிவு வரையலை அதை விட நாங்கள் வந்து இதை ஏன் பேசிக்கொள்றோம் நீங்கள் சில நேரங்கள் யோசிக்கலாம் மக்களே என்றால் எங்களை பற்றிய பேசுறதுக்கு எவ்வளவோ விடயங்கள் இருக்குதுண்டு ஆனால் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இதை பற்றி நாங்களும் கதைக்க வேணும் என்று எங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இதுக்கு இருக்குதுண்டு அதுக்கு காரணம் இதை வந்து நாங்கள் பப்ளிசிட்டியாக பேசினா மாத்திரம்தான் நாங்கள் இதுக்கு எதிராக ஏதாச்சும் ஒன்று செய்யலாம் இதை பற்றி நாங்கள் அறிஞ்சால் மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு அது அதை பற்றியான விழிப்புணர்ச்சியும் அதை பற்றியான விளக்கமும் வரும் ம் இதை வந்து நாங்கள் எங்களுடைய பாட்காஸ்ட்டில் பேசிக்கொள்வது நாங்கள் ஒரு தற்போது நடக்கிற பிரச்சனையில் நாங்களும் ஒரு வாய் அதை பற்றி கதைச்சு நாங்களும் எங்களுக்கு ஒரு ஃபேமையும் பப்ளிசிட்டியும் விடுறதுக்காக இல்லை நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் எங்களுடைய மக்களுக்கிடையே தமிழ் மக்களுக்கிடையே நிறைய ரேசிசம் இருக்குது கருப்பு மக்களுக்கு எதிராக 
இன்னவாதம் இருக்குது அதை நாங்கள் முதல்ல துப்புரவாக்கணும் அதை விட நாங்கள் கருப்பு மகள்கிட்ட எதிர்பார்க்கல அவ எங்கள்கிட்ட வந்து நான் ஏன் நாங்கள் அவைய அப்படி குற்றமாக செய்யக்கூடாது குற்றமாக பார்க்கக்கூடாது என்று அவை விளங்கப்படுத்த இல்லாது நாங்கள் தான் எங்களை வீட்டை துப்புரவாக்க வேணும் வேறு ஆக்கில் வந்து எந்த வீட்டை துப்புரவாக்கிட்டு போகணும்னு சொல்லலை ஆகவே நாங்கள் நான் கிளீன் பண்ண வேணுமென்றக்காக தான் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை எடுத்து இந்த பாட்காஸ்ட்ல கதைக்கிறோம் இது ஒரு நல்ல மீடியம் நீங்க நிறைய பேர் கேட்பீங்கன்றதுக்காக ஓம் நாங்கள் வந்து அதை விட என்ன சொல்ல வாரம் என்றால் மக்களே நாங்கள் முதலே பாட்காஸ்ட் தொடங்க முதலே நாங்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் ரீதியாகவே ஒரு சரியான ஒரு ஒப்பீனியனை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த பாட்காஸ்டே தொடங்கினாங்கள் நாங்கள் வந்து நேற்று பெஞ்ச மலையில் முளைஞ்ச காளான் இல்லை அதனால் நாங்கள் இந்த பேத்தி கதைக்க வேணும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தோடையும் ஒரு அக்கறையோடையும் தான் அதை நாங்கள் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக எங்களுடைய பாட்காஸ்டினுடைய கருத்து சார அம்சம் எசென்ஷியல் பொசிஷன் என்னென்றால் நாங்கள் எல்லா மக்களையும் நினைச்சு எல்லா மக்களையும் சரியாக பார்த்து கொள்ள வேணும் அதில் இருக்கிற மைனாரிட்டிஸ் அதாவது குறைபான்மைகள் என்று சொல்கிறதா குறை சிறுபான்மைகளுக்கு நாங்கள் கூடிய மரியாதை கொடுத்து அவைகளை இணைக்க வேண்டும் என்றது எங்களுடைய ஆர்வம் அதனால இந்த பாட்காஸ்ட் சரியான லெஃப்ட் நீங்கள் அதற்கு யாராவது உங்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் நீங்கள் எங்களுடைய பாட்காஸ்டை லெஃப்டில் இருந்து லீவ் பண்ணலாம் அதையும் குறிப்பிட்டு கொண்டு ஏன் தமிழ் மக்கள் இந்த இதை பற்றி நிச்சயமாக கதைக்க வேண்டும் போலேயோ இல்லாட்டிக்கு ஒரு கருப்ப கருப்பு இன ஆள போலேயோ நெடியிலுமே ஒரு நெகட்டிவா வந்து டிவிலேயோ வானலையிலேயோ வார ஆக்கடில தானே கூடுதலாக எல்லாருமே நினைக்கிறது எங்கட அம்மா அப்பா அவை வந்து ஒரு வேலைக்கு போனா ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன வேலைக்கு போனா கூடாது அதாவது ஒரு கிளீனிங் வேலைக்கு போனா கூட அவன் பிள்ளைய நல்ல படிப்பு படிக்கணும் நல்ல முன்னுக்கு வெறியணும் தான் எங்களை கொஞ்சம் பாக்குறவே அதைவிட எங்க அம்மா அப்பாக்கள் எல்லாரும் இந்த பிரச்சனைக்கு போகாத ஆக்கள் மாதிரியான ஒரு அபிப்பிராயம் ஒரு உலகத்துல இருக்குது நாங்க வந்து எங்களுக்கு தார வேலைய சரியா செய்து கொள்ளுவோம் பிரச்சனைக்கு போக மாட்டோம் ஈடுபட மாட்டோம் என்ற மாதிரியான விஷயம் ஆனா அந்த பார்வை வந்து வெள்ளை மேலாதிக்கத்தால தான் வந்திருக்குது எங்களை வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில வேலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகள்ல அமெரிக்காவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி எடுத்த தமிழ் இந்திய மக்களை மட்டும்தான் விட்டவே அமெரிக்காவுக்கு உள்ள ஆகவே அவை வந்து படிப்புல குறைந்த மக்களை விட என்ன செய்தாலும் கருப்பு மக்களை விட அவை கூடத்தான் இருந்தவை ஆகவே அவை வந்து நல்ல வேலைகளுக்கு போய்கொண்டோம் நல்ல கலாச்சார ஈடுபாடு இருந்ததுனால அவை வந்து ஒரு நல்ல சிறுபான்மை ஆகிட்டினும் கருப்பு மக்கள் ஆனால் அவைக்கு வந்து படிப்பு வாய்ப்புகளை குறைச்சு கொண்டு வந்தும் இட வசதி வாய்ப்புகளை குறைச்சு கொண்டு வந்ததுனால அவை வந்து ஒரு கூடாத இனமாக கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டே வந்துட்டினும் சரியா சொன்னீர் அப்ப அதனால கூட நாங்கள் இதை பற்றி கதைக்க வேணும் என்றுதான் எங்களுடைய எண்ணம் என்ன நாங்கள் வந்து குரல் கொடு கொடுக்காட்டிக்கு யார் இதுக்கு குரல் குடுப்பினா என்ன என்னோட வெள்ளக்காரர் வந்து இத ஒரு பிரச்சனையாவே பார்க்க மாட்டேன் அதை வந்து பூசி முழுகி இப்படி ஒண்ணும் நடக்கையில இப்ப ஜெர்மனில கூட நடந்தது எல்லாம் நீர் கூட அந்த ஊர்வலத்துக்கு போன நீர் என்ன இப்படி ஒரு இனாளிக்கு குலைக்கு அப்ப அத ஒண்ணு நடக்கையில என்ன மாதிரி தான் இன்றைக்கு அஹ் இப்ப நாங்கள் வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணினா கூட ஒரு ரெண்டு லிங்க் வந்துச்சது இல்ல அது அந்த விஷயத்துக்கு அதான் ஹானாவில் நடந்தத இன்று வரைக்கும் பெருசாக எடுக்காம நான் போய் எவ்வளவு அழுதுட்டு வந்தேனான்னு எனக்கு தெரியும் என்றது எனக்கு பக்கத்து ஊர் நான் அங்கே இருக்கேக்க அங்கே போய் நான் என்னுடைய இறந்து போன நண்பர்களுக்காக ஒரு நினைவஞ்சலியை செய்து கொண்டு வந்தேனா நான் அங்கே வந்து இவ்வளவு மக்கள் திரையில இல்லை ஆனால் இது வேறு நாடுன்றோன்னு எந்த நாடு இல்லை தானே என்ற மாதிரி இருந்த இடத்துல இந்த மக்கள் எல்லாம் வெள்ள மக்கள் எல்லாம் திரண்டு வந்து பிளாக் லைஸ் மாட்டர் என்று போராடினோம் ஆனால் ஜெர்மனியிலேயும் கூட கருப்பு மக்களுக்கும் வெளிநாட்டவர்களுக்கும் எதிராக இனவாதம் இருக்குது அதனால தான் அந்த ஹானாவில் நடந்தது நடந்தது அது உண்மை அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கும் கூட அப்படி நடக்கக்கூடாது என்றதுக்காகவும் எங்களுடைய கருப்பு சகோதரர்கள் வேறு மற்ற இன சகோதரர்களுக்குமாக சேர்ந்து அவைக்கு எங்களுடைய ஒற்றுமையையும் ஒத்துழைப்பையும் காட்ட வேணும் என்றது வந்து மிக முக்கியம் நானும் வந்து இப்ப டோன் முண்ட்ல இந்த பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டர் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு போனேன் நான் 
உண்மையாவே நான் பூரிச்சு போனேன் எவ்வளவு ஆயிரம் மக்கள் மக்கள் வந்து நின்று அதுக்கும் வெள்ளை இனத்தினர் வந்து அங்க நடந்தது ரேசிசம் தான் என்று சொல்லி அதுக்கு கூச்சல் போட்டவை என்று அமைப்புகள் வந்து எங்களை எப்படி பாக்கினம் எனக்கு <laughs> 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 ஆனா அது சரியில்லை ஒரு ஆளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை நாங்கள் அதை பெற்று இப்ப நாங்கள் பிளாக் கிளாஸ் மேட்டரை பற்றி காய்க்கிறோம் தமிழில் பிரச்சனையை பற்றி காய்க்கிறதுக்கு நேரம் இருக்குது நேரம் தந்தது அதை பற்றி நாங்கள் திருப்பலும் கதைக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு ஆளுடைய இன்னும் ஒரு இனத்தினுடைய பிரச்சனையை பற்றி காய்க்கிக்க அதை எங்களுடைய பிரச்சனையை கொண்டு வாரது வந்து சரியான ஒரு இழிவான தன்மை என்றது நாங்கள் எங்களுடைய பாட்காஸ்ட் சார்பாக சொல்லிக்கொள்கிற மக்களே அப்படி செய்யாதுங்கோ ஒரு கருப்பு இனத்தவர பெண்ணுடைய பிரச்சனை பற்றி காய் கேட்க நாங்கள் அதை லிசன் பண்ணி அவருடைய பிரச்சனை என்ன என்று கேட்டு அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்து நாங்கள் எப்படி உதவலாம் என்று நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் நாங்கள் வந்து அவர் அவதானத்தை வந்து திசை திருப்ப கூடாது மெட்ராக்களுடைய அவதானத்தை செய்திருப்பினோன இந்த பிரச்சனை வந்து பெருசு இல்லாத மாதிரி போயிடும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டுக்கு பிறகும் மக்கள் இறந்திருக்கினும் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டுக்கு பிறகும் மக்கள் இறக்க போகினும் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டுக்கு முதலும் மக்கள் இறந்திருக்கினும் இது ஒரு நெடுகளும் வந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை ஜெர்மனிலேயும் இந்த ஊர்வலங்கள் நடக்கும் போதே இரண்டு தடவை பேர்லின்லேயும் ஹாம்போக்லேயும் திருப்பலும் போலீசாரருடைய மேலாதிக்கமான இந்த ஆக்ரோஷமான செயல்கள் நடந்திருக்குது அதை பற்றி பேச வேணும் நாங்க அதுக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்க வேணும் அதை விட முக்கியமா என்ன மக்களே நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் மக்களே நாங்கள் வேற என்ன செய்யலாம் நாங்கள் வந்து இதை பற்றி ஒரு கம் கதைக்கலாம் இதை பற்றியான விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தலாம் நாங்கள் இதுக்காக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டிக்கு எங்களோட பாட்காஸ்டை நீங்கள் கேட்டு கொஞ்சம் விடயங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் வேறு ஒன்றுமே நாங்கள் செய்ய இயலாத தற்சமயம் அதனாலேயே நாங்கள் வந்து அவைக்காக குரல் கொடுக்கத்தான் வேணும் ம் அதனால உங்களுக்கு முடிந்த நேரங்களில் நீங்களும் இந்த ஊர்வலங்களில் பங்கு கேற்றி கொண்டு கொரோனாவுக்கான அந்த விதிமுறைகளையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டு இட ஏறத்தால சரியான இடைவெளியை பெற்றுக்கொண்டு நீங்களும் முடிந்தால் குரல் கொடுப்ப ஒழுமுங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் என்றால் செய்து கொள்ளலாம் அதை விட நீங்கள் புத்தகங்களை வாசிச்சு கருப்பு மக்களினுடைய எங்க நாங்கள் வந்து எவ்வளவு ஒரு அழிக்கப்பட்ட அழிக்கப்படுற இனம் என்றாலும் கருப்பு மக்களினுடைய ஹிஸ்டரி வந்து வேற அவை அமெரிக்காவுக்கு வந்ததுல இருந்து அவனுடைய கொலோனியல் ஆட்சியில இருந்து அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது அதை விட நாங்கள் கூட தமிழினமாக இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன் கருப்பு மக்களினுடைய இசையிலேருந்து நிறைய டான்ஸ்லேருந்து நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் திரட்டி எடுத்துக்கொள்றோம் அதுக்கான ஒரு மரியாதைக்காக ஆவது நாங்கள் அவைக்கு இந்த சப்போர்ட்டை கொடுக்க வேணும்னு நாங்கள் இந்த பாட்காஸ்ட் மூலமாகவும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு உங்களுக்கு இந்த இனவாத பிரச்சனையை பற்றி இன்னும் விஷயம் அறிய விரும்பினால் நீங்கள் எங்களுடைய பாட்காஸ்ட் பக்க இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணலாம் அங்கே நாங்கள் தமிழில் கூட எப்படி இதை பற்றி உங்களுடைய வீட்டில் பேசிக்கொள்ளலாம் என்றதுக்கான டிப்ஸையும் தரோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் கூட எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அங்கே கூட நாங்கள் இந்த விடயங்களை வந்து பதிவு செய்வோம் அடுத்தது நாங்கள் ஒரு சமூக சேவை மையத்தை கெதியில சொல்லி போட்டுக்கும் என்ன செய்ய வேணும் என்றால் ஒரு டோஸ்ட் ப்ரோட் ஒரு டோஸ்ட் பானை எடுத்து அது திருப்ப திருப்ப நீர் கத்தியால பிராண்டி அந்த கருகல எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக கருகின ரெண்டு டோஸ்ட் இல்ல ரெண்டு கருகின டோஸ்ட் ப்ரோட் டோஸ்ட் ப்ரோட் என்ற பானையும் ஒன்றோட ஒன்று உரசி விட்டிருந்தால் அந்த கருகின துண்டு வந்து தண்டவாட்டிலே காலாண்டு விழுந்துடும் இதுக்கும் ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கிறீரோ 
ஒரு சிலதில் ஒரு பாட்டு போகணும் என்ன வேணாம் கதை சொல்லி சில திருப்பி எல்லாம் சேனல் இல்லாமல் நாங்கள் நூனியமாக கதைக்கிறோம் என்று சொல்லி போட்டுக்கூடாது சரி விடுமா வேறு ஒரு பாட்டை பாடுவேன் மங்களாயிரமா முடிப்போம் மங்களாயிரமா முடிக்கிறதுக்கு நாளும் பொழுதும் பொருந்தே இல்லையாப்பா என்னப்பா உண்டை கெட்டாந்த எது உமக்கு பொருத்தமான நாள் தானே இல்லையாப்பா உலகத்தில் இவ்வளவு கஷ்டம் நடக்குது இது என்ன ஒரு என்ன ஒரு கவலை அந்த பாட்டை சொல்லு மேம் பாடுவோம் புல்லாங்குழலே பூங்குழலே நீயும் நானும் ஒரு சாதி அது பாட போறீரோ ஓ அது சாதி வேற வேற ஏதாவது அப்படியே பாடி போடுவோம் என்ன பாடு புல்லாங்குழலே பூங்குழலே நீயும் நானும் ஒரு சாதி உள்ளே எனங்கும் ஏக்கத்திலே உனக்கும் எனக்கும் சரி பாதி கண்களை வருடும் தேனிசையே மிச்சம் வெறி தெரியல இன்னும் கவலையில மறந்துருப்பேன் பாடுறா சரியா குழலை போல் அழுவதற்கு அத்தனை கண்கள் எனக்கு இல்லையே ஒருவன் வாசிக்கிறான் இருட்டில் இருந்து நான் யாசிக்கிறேன் ஒவ்வொருவையும் ஒவ்வொரு ரெண்டாவது கிழவையும் கேட்டுக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறியாள் ஆனா அக்களுக்கு கேட்கற மாதிரி தெரிய ஏதாச்சும் ஒரு சாய்னைக்கு என்ன தாங்குவேன் மக்களே ஆனா போன எபிசோடுக்கு நிறைய பேர் எழுதி இருந்தீங்க நீங்க ஒருத்தர் மனிதரையில் சொல்லி இல்லாத சில பேர் எழுதி இருக்கிறீங்க அதுக்கு எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம் எங்க இப்படி ஒரு கஷ்டமான டாபிக்கை நாங்கள் இவ்வளவு வடிவா கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்ற எங்களுடைய அந்த ஒர்க் அப்ரிசியேட் பண்ணினதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி எல்லாருக்கும் மக்களே மிக்க நன்றி நீங்கள் எங்களை தொடர்ந்து இப்படியே சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருங்கோ எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் இல்லாட்டிக்கு யூடியூப் அதை விட ஃபேஸ்புக் அங்கே எல்லாம் எங்களை கண்டு பின்தொடருங்கோ முன் தொடருங்கோ என்னென்னாலும் செய்யுங்கோ உங்களைய வச்சு அதை விட எங்களோட உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களையும் எங்களுக்கு எழுதி கொள்ளுங்கோ மக்களே எங்களுடைய பாட்காஸ்ட் ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்கோ இதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கைகள் உங்களிடம் அதை விட ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறதாக சுரி நன்றி வணக்கம் ராம் நன்றி வணக்கம் மக்களே நன்றி வணக்கம் கஸ்தூரி